スポーツパークで行われる本日のゲームですこの時間はトス対ウエスカこちらの一戦をお届けいたします天候については現在こちら現地は晴れています今日は好条件でのゲームとなりますこのゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです北澤さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますトスこの試合四三三というシステムで臨んでいますどうご覧になります今は変わりましたけど昔はオランダサッカーの代名詞的なシステムでしたよねそうですね基本トップがワイドに開くことによって中央にバイタルが作りやすくなりますよねはい。そこにボランチを起点として積極的にトライアングルを作っていく形が理想ですよねなるほどボランチの役割がポイントなんですねそうですねこの場合はアンカーですよね、はい、ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップしていく攻撃型とひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけどもそのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね今ファーストハーフキックオフになりましたトス対ウェスカエキシビションマッチをお届けしてまいりますこの序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよね,そうですね自分たちのフットボールをする、うん、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょうスペースいいボール出たんですけどもね長いボール縦へさあカウンターを仕掛けます内田さあ右へ預けてイドリサ・ドゥンビアパブロ・マフェオ裏へ届くかさあどこに出してくる外へ持っていきますここで丁寧にコントロールどうだここ拾って次につなげたいトスシアゴアオベスさあカウンターのチャンスになります長いボールを送りますいいプレッシャー背負わねチャレンジはしません後ろに流すシオバスシルバーサイドへの意識が高くていいですよねスペースを狙うモスケラシオバス背負わね右サイドへ振ってプレッシャー大きく縦へカウンターを仕掛けていきますジョドン君さあチアゴアウベスシュートスイードデオワネ家庭のボールウエスカとしては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどもねそれはどういった意味があるんでしょうか横幅を広く使ってボールを動かして相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよねなるほど前線を広く使って相手選手を混乱させようということなんですねそうですねワイドな展開で崩していこうという意図があるんじゃないかなと思いますけどもねはい上げてくシュートこれはディフェンス陣が焦った形になりましたしかし惜しいシーンですいい状態でシュートを打ったんですけどもねちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよねこのボールはつながりませんなでるようなボールタッチ背負わねこの位置で受けるここでファールがありましたたまらず行ってしまいましたねあ
およそ30メートルというところですここは誰に合わせるのかキーパーサール大きく縦へシアゴアウベス柔らかいボールシルバー前半16分を回りましたさあ前半中盤に差し掛かる時間帯スコアは0対0ですパブロ・マフェオモスケラサイドチェンジした形このパスがつながりますさあラミレス岡崎ここはファールです注意に終わりますキーパー前へ蹴り出しますどうするこれ仕掛けるかシルバー危ないシーンでしたがここはクリアの対応カーテを使いますカウンターを仕掛けますイドリサ・ドンビアさあここから持っていくシュートセオアネからラミレス裏へ出るかどうだこのシュート来た先生岡崎相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました北澤さんこのゴールどうご覧になりますかいやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよねしっかり出しててイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたねこういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからねそう考えると見事なゴールですよね1対0先制しています精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、ね、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよねはいふわっとしたボールさあチアゴアウベスジョドンゴさあシュートいやーいやーファインセーブでしたねそうですね難しいボールでしたけどもねいやよく取れましたねジョドンゴ今のチャンスはものにすることができませんでした背負わねボールを下げてリズムを作るかトスとしてはここで傷口をこれ以上広げないことでしょうねまだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからねディオバスフリードさあつながるかここで受けて起きましたよ中で味方の選手が待っているプレスからボールがこぼれるさあここでカウンターチョドンゴトスここでファールをもらいます裏を狙っていきますいいと入りましょうクリアーこのピンチをなんとか出しますイドリサ・ドゥンビア長いボール縦へチャンスを演出できるか長いボールを振りますさあ一気にカウンター
スルーパスを出すクロスを上げるクリアですドリサドンビアウェスカ最終ラインまでボールを下げるモスケラフリードウラエトドッカドルーズボールマフェオから大きく立てさあカウンタースピードを上げたいところさあラミレスラミレスから岡崎柔らかいボールつながりますトスここはクリアでピンチを出しますチャレンジはしません後ろに流すミアトスとしてはこの0 1の状況をどう捉えるかがポイントですよね無理せず後半狙っていくのかそれともリスクをかけて同点狙いに行くのかこの時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからねベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよねシオバス危ないところでしたがなんとか切り抜けます縦へのボールさあここでカウンターイドリサ・ドゥンビア抜けてくる裏を狙うちょっと伸びてしまいましたアラカワゆるく狙ったボール浮かせたボールカウンターを仕掛けます収まったフリーだこれは相手選手に当たりコーナーキックになりますリューズボール狙いしましたんですがヘディング決まりませんまあディフェンダーに押せられてましたけどもシュートまで行きましたよねちょっと悪い選択ではなかったですよねここはクリアの対応ボールを下げてリズムを作るか大きく立てこのボールに触りますチャレンジはしません後ろに流す塩バスアブロマフェオレフリーファーストハーフ終了のホイッスル15分間のブレークに入ります前半を終え1対0トス先に得点を許したまま前半を終了していますよく戦ってましたけど今年のバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよねこの後点を取っていくためにはとにかく早くボールを浮かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうねトス対ウェスカそれでは引き続きゲームをお楽しみくださいトスとしては早めにペースをつかんでいくためにもこの立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよねそうですね一人で持っていくエドワルドア
荒川へ組み立てながら攻め上がっていくイドリサ・ドゥンビアロングフィードで狙うここ拾って次につなげたいトス<音声>とボールはフリードからマフェオパブロ・マフェオここで前を向けるか荒川これを読んでいたさあカウンターを仕掛けます小山津ここも堅い守りでボールを奪いますウェスカー長いボール縦へさあ一気にカウンター荒川内田荒川へのボール仕掛けるか勝負のシーン<音声>エドワルドから縦へのボールチョドンゴンチョドンゴン<音声>同点今日のゲームをリセットしますいいですね熱い一発になりそうですねここで得意のカウンターがまさに炸裂しましたフィニッシュまでの形北澤さんいかがでしたかそうですね今のカウンターの精度も素晴らしいんですけどもやはり後ろがしっかりしているんで非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからねトスここで追いつきました素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよねそうですね右サイド上がっていくスルーパスエドワルド危ないところでしたがなんとか切り抜けますサイドチェンジ長いパスがつながりますここで丁寧にボールを扱う荒川トスとしては追いついた分若干勢いという意味では勝ってますかねサイドへスルーパスを狙う裏のスペースを狙う抜けたクリアこのピンチをなんとか出しますウェスカ最終ラインまでボールを下げるシオバスシオバスから長いボール縦へ縦のボールを入れてきますがこれは合いませんアラカワ後半に入りそろそろ15分というところミアミドルチョドンゴンあと少し今のは惜しいシーンでしたまあこういうチャレンジはいいですよねどんどん打っていってほしいですねアブロマフェオ裏へのスルーパス仕掛けるタイミングを測るイドリサ・ドゥンビア緩いボールもうこれいいでしょう足元大事にいきます中央へディフェンダー集中力いいでしょう長いボールを送りますさあカウンターのチャンスになります激しいボールの奪い合いですここでファールがありましたさあつながるか
必死のクリアですよねリーサイド上がっていく上げるボールはクリアもう一度上げるこのクリアボール次へつなげたいいいプレッシャーイドリサ・ドゥンビアさあ一気にカウンター岡崎から右へいけるかさあどうする一呼吸を置きますさあ右へ預けてモスケラこの柔らかいパスどうするイドリサ・ドゥンビアサーボールは岡崎ウェスカここでファールをもらいます危ない状況でしたからねあのまま打たれるのをやったという形でしょうこれは十分狙える距離ですいやいいとこのフリーキックですねうわースタート勝ち越し素晴らしいプレーでしたよねゴールに吸い込まれていきますこの辺をきっちり決めてくるっていうねチームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよねこのアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうかエドワルドミアチャレンジはしません後ろに流す大きく縦へジアゴアウベスへこのボールはカットされます長いボール縦へカウンターを仕掛けますさあ左へ預けてこのクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っていますトスここで選手を変えますここクリアで難を逃れますジョドン君さあカウンターを仕掛けますこのパスを防ぎますシルバー一呼吸を置きますがっていく左サイド背負われ左サイドのドリブル中央へウェスカ奪い返しますここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね抜ければチャンスシアゴアウベスどうだそのままキーパーが抑えましたいいとこまで行ったんですけどもねただまだ時間残ってますからここは一旦落ち着きたいところでしょうねパブロ・マフェオ岡崎チャンスシュートうわうーん追加点には足りませんいやー決められてたらかなり苦しい状況になったところでしたからねキーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたねこの場面でスーパーセーブですさあ選手の入れ替えが激しくなってきましたオカザキボールが上がるアウトまで来たトスディフェンスの対応の仕方に問題があったのか今のは非常に危険なシーンでしたあらら残り10分を切りましたあ
うんこのまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもねパブロ・マフェオイドリサ・ドゥンビア縦へのボール塩バスからマフェオ裏を狙う裏へ飛び出した失点してしまうと非常に厳しくなりますからねディフェンス集中してますよねミア縦へのボールトスこの僅差まずは追いつきたいところなんですけれどもどうでしょうかそうですねもうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいでしょうねまあそうやってるうちに起こるミスもありますからねそこを詰めたいですよね原川へ原川から縦へのボールプレッシャーここでファウルがありましたフリーキックとなります決めれば同点に追いつく絶好のチャンスです直接こぼれたに入れるトスとしては最後何かアイディア見せたいですよねあらあげることができるかウェスカはあわやというシーンでしたがここはしのぎますタイムアップ直前で攻め上がりますここは間合いを取る中上げるウェスカここは大きくクリア危険なシーンでしたあらさあどこに出してくるさあチアゴアウベスもういつ笛が吹かれてもおかしくない状況ですモスケラ裏へのスルーパスいいボールでしょ自分で行く岡崎いった前を取るフェです2対1トス破れました前線及びません北沢さんゲームを振り返ってのコメントお願いいたしますプレイヤーにとってもここに集まったサポーターにとってもホームならば確実に勝っていくだろうというねことでこの試合を迎えたと思いますけどもねはいありがとうございますさあそろそろ放送時間も少なくなってきました解説は北沢剛さんでお送りいたしました北沢さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたトス2対1で試合を落としています